leuk dat jullie weer allemaal kijken. Vandaag ga ik iets heel makkelijks laten zien wat je met je naals kan doen. Wat je voor nodig hebt, uh, groen en nog een leuk kleurtje wat jij mooi vindt. En deze pennen, deze heb ik online gekocht. Het zijn er vijf met allemaal verschillende puntjes. En er zitten aan twee kanten van één pen twee puntjes. Ze waren voor vijf pennen 4,95. En ja, nu ga ik beginnen. Je draait eerst de groene top eraf. Ik weet niet of het me gaat lukken, maar. Ik denk dat ik ook nog een groene pak. Zo, hij is inmiddels open, want ik heb het even aan mijn moeder gevraagd. Ik pak wat nagellak uit het potje en doe het op het kwastje. Ik leg het kwastje even op de kop, zodat ik het beter kan pakken. Dan pak ik mijn pen en dan ga ik met het, uh, ja, wel zo doen, dikke puntje er langs. En dan ga ik stipjes. Zo, stipjes omhoog maken. Gewoon een uh, stokje van de bloem. Dus gewoon een streepje, maar dan met stipjes. Oh. Ik pak nog meer nagellak. En dan ga ik weer verder. Zo, het stengeltje is klaar en dan gaan we nu bezig met het bloemetje. Ik maak de roze open. Nee, wacht, ik draai eerst gewoon de dicht. Nu draai ik de roze open. Ik leg het kwastje weer op de kop. Ik pak eerst wat meer nagellak. En leg het kwastje weer op de kop. Dan pak ik de roze. En dan ga ik langs het kwastje. En wat ik nu ga doen, is ik ga kleine ovaaltjes rond het stokje van de bloem maken. Dus gewoon kleine ovaaltjes met stipjes. Het is heel makkelijk. Ik pak nog wat meer nagellak, anders lukt het niet. Hier zie ik wat eruit bij de stok. En met het bloem, met, het, uh, met de blaadjes, doe ik het dunnere puntje. Met het stiltje deed ik het dikkere puntje. Zoals je kunt zien, want het dikkere puntje ligt met groen. Dus ik ga weer verder met de oven. En dan trek ik de stipjes, die verbind ik met elkaar. Dus dat ga ik nu doen. Toen wordt het een soort van streep. Zo. En nu ga ik de bloem inkleuren. Ik pak weer wat meer nagellak, zodat je hem makkelijk kan inkleuren. Beetje te veel, maar ja, maak ik zo wel weer schoon. En dan ga ik hem inkleuren. Je kan er ook voor kiezen om nog bij de bloem, bloem een topping te maken. Dan ga je met het groene nagellak... Een klein streepje hier aan maken en dan maak je kleine streepjes aan, dus dan, wordt dat een, dus dan wordt het een blaadje aan de zijkant. Dat ga ik wel doen. 
Zijn we als je kunt zien. Dan kun je wat nieuw en dagelijk van de groene. Ik hoop dat die weer open gaat. De tweede keer ging wel wat makkelijker. Zo. Ik leg hem weer op de kop. En dan ga ik met het dunne puntje, vind ik het fijnste voor het blaadje, ga ik er langs heen. Zorg ook dat het een beetje op de bovenkant komt, want je moet het een beetje aan de bovenkant doen. Want als je hem aan de zijkant doet, dat werkt niet zo goed. Hé, hey, als je aan de zijkant doet, dat werkt niet zo goed. Dan ga je het. En als je het blaadje dan gemaakt hebt met stipjes, dan ga je het weer net zoals we met het bloemetje hebben gedaan, gaan we weer um, gaan we het uh, ja, verbinden door een streep te maken en in te kleuren. Dus dat ga ik nu doen. Ik pak weer wat meer nagellak. Zo. Dan ga ik het verbinden. Ik moet doen met de kant waar het meeste nagellak aan zit. Tada! En dit is nog nu geworden. Ik laat het even van dichtbij zien. Dit is het resultaat geworden. Ik vind het zelf wel heel schattig. En ik hoop dat jullie mijn filmpje leuk vonden. Doeg!